کہ کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتبا علیکم السیام تھوڑے ہوتے روزے فرض کر دیتے گئے نے کما کتبا علی الذین من قبلکم جس طرح دوارے تو پہلے لوگاں تے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے سن لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكَ تُسِ مُتَّقِي اور پرہیزگار بن جاؤ ایام معدودات اے چند گنتی دے دن نے جس سے خلق کائنات نے دوارے تے روزے فرض فرمائے نے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا پس تو اڈے بچو اگر کوئی مریض ہوئے او علا سفر یا سفر بچو ہوئے فائدہ تم من ایام نخر تو پھر اپنی بیماری تو جس وقت شفایاب ہو جائے یا سفر تو واپس آ جائے تو انہ دن آدھی قضاء ادا کرے اور اگر ایسا مریض کہ جس سے بیماری تو شفا پان دے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے اس سے واسطے یہ ضروری ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ تو وہ ایک روزے دے بدلے ویچ ایک مسکین دا فدیہ ادا کرے فَمَن تَطَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ پاس اگر کوئی شخص بیماری دی حالت ویچ ہوئے یا سفر دی حالت ویچ ہوئے اور پھر بھی روزہ رکھے تو ان دے واسطے یہ بہتر ہے وَأَن تَسُومُوا خَيْرُ اللَّكُمْ فَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا تو پاس وہ شخص جو صدقہ و خیرات کرے گا یا اپنے روزے دا فدیہ ادا کرے گا تو ایک مسکین دا کھانا ادا کرنا تو ضروری ہے لیکن اگر کوئی ایسو زیادہ ادا کرے گا وہ بھی ان دے واسطے بہتر ہوئے گا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ تو اس دے واسطے وہ مزید بہتری دا سمان بن جائے گا وَأَن تَسُومُوا خَيْرُ اللَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لیکن اگر کوئی بیماری دے باوجود سفر دے باوجود روزہ رکھے اس دے واسطے بہتر ہے اگر تُسی اس گالنو جان لگو شہر و رمضان اللہ دی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان اور نوارک دا او بابرکت مہینہ ہے جس دے وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک رو نازل فرمایا وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَابَ الْفُرْقَانِ اور قرآن پاک کے ایک ایسی کتاب ہے جس دے وچ ہدایت ہے جس دے وچ فرقان ہے اور جو اللہ تعالیٰ دی آیات نو کھول کھول کے بیان فرماندہ ہے پاس فرمایا فَمَنْ شَهِدَا مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسْمُهُ تو آڈے بچو جیڑا بھی شخص ماہ رمضان والمبارک نو پال ہوئے اس سے واف سے ضروری ہے کہ ماہ رمضان والمبارک دے روزے رکھے وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوْ لَا سَفَرٍ فَإِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ مریض ہوئے یا مسافر ہوئے تو دوسرے ایام میں چونہ دی قضائی ادا کرے یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَى اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے واسے آسانیاں چاندہ ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہاڑے واسے آسانی چاندہ ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَى اللہ تعالیٰ تو ہاڑے واسے مشکل نہیں چاندہ وَالِ تُقْمِلُ الْعِدَّةَ تَاکِ تُسی اپنی عدت نو پورا کرو وَالِ تُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اور اس نعمت دے اوپر کہ جو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہدایت عطا فرمائیے ان دے اتے اللہ تعالیٰ دی کی بریائی بیان کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تُسی شکر گزار بندے بن جاؤ خلقِ کائنات نے مفصل ماہِ رمضان المبارک دا اور ماہِ رمضان المبارک دے روزیاں دا تذکرہ فرمایا کتبہ علیکم السیام فرمایا کہ دوارے اوپر روزے فرض کر دیتے گئے نے سیام سوم دی جمع ہے اور سوم دا معنی ہوتا ہے رک جانا باد رہنا سوم دا معنی رکنا جیسے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا انی نظرت للرحمن سومن کہ آئی دے دن میں بولن دا روزہ رکھیا ہے اس واسے فلن اکلی ملیوما انسیا آج میں کسے قسم دے کوئی گفتگو نہیں کرنی رک جانا باز رہنا شرعی طور پر جو سوم دا معنی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسے اللہ تعالیٰ دے محبوب دی رضا دے واسے سہری دے وقت تو لے کے افتاری دے وقت تک کھان پین تو باز رہنا اس نو روزہ آکھیا جاندہ ہے 
لیکن فقط کھان تو بعد رہنا پینا نہ اس کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسوم جنت روزہ ایک ڈھال ہے کس چیز دی ڈھال ہے اللہ تعالیٰ دے عذاب نو روکن دی ڈھال ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسوم والقرآن یشفعان یوم القیامہ کہ ماہ رمضان اور مبارک اور قرآن مجید فرقان حمید قیامت دے دن اپنے صاحب دی شفاعت کرنگے جس نے ماہ رمضان اور مبارک دے روزے رکھے کل قیامت دا دن ہوئے گا نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا ہر کوئی پریشان ہوئے گا کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا لیکن اللہ تعالی ماہ رمضان اور مبارک نو ایک نورانی انسانی شکل عطا فرمائے گا انسانی شکل ویچ بہت ہی خوبصورت شکل ویچ اے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ویچ حاضر ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ویچ آئے گا اس طرح ماہ رمضان بھی اور قرآن پاک بھی ایک نورانی صورت ویچ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ویچ حاضر ہون گے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ویچ جگڑا کرن گے شفاعت کرن گے اے اللہ اس بندے نو اسا دوزخ نہیں جان دینا انسان حیران ہوئے گا کہ ایک آنے میں اس نے جاندہ نہیں آج ایسا دینا ہے کہ ماں اپنے بیٹے دے کم نہیں آ رہی بیٹا اپنی ماں نو چھوڑ رہا ہے بھائی بھائی نو چھوڑ رہا ہے دوست دوست نو چھوڑ رہا ہے کوئی کسے دا نہیں بان رہا ایک آنے جڑے آج میں نو نفع دے رہے ہیں اور جڑے آج میرے واسطے جگڑا کر رہے ہیں آج میری شفاعت دے واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ویچ حاضر کھڑے رہے اور اے مطالبہ کر دے پہنے کہ اللہ اسا اس نو اپنے نال لے کے جانا ہے جدو انسان پوچھے گا وہ آکھن گیا ہے انسان میں او ماہ رمضانہ جندے تو روزے رکھ دا رہے ہیں قرآن فرمائے گا میں او قرآنہ جندی تو تلاوت کر دا رہے ہیں راکہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کم من سائم لئیس اللہ من سیام ہی اللہ زماؤ کہ کئی ایسے روزہ دار نے جنہوں سوائے بک اور پیاس سے روزے کو لوگ کو چھاصل نہیں ہوندہ اس گالتے بھی سانو غور کرنا پہے گا کہ روزہ فقط کھانا نہ کھان دا نام نہیں ہے روزہ فقط پانی نہ پین دا نام نہیں ہے بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی ایسے روزہ دار نے جنہوں اپنے روزے تو سوائے بھوک اور پیاس دے کچھ حاصل نہیں ہوندہ اس طرح کئی ایسے راتہ دے قیام کرن والے نے جنہوں سوائے جاگن تو کچھ نصیب نہیں ہوندہ تو پھر کس طرح سانو حاصل ہوئے گا کس طرح اسی روزے دے وقار نو پا سکنے ہیں روزے دا جو مقام ہے اس نو حاصل کر سکنے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدا قول الزور والعمل بہی فلیس للہ حاجت ایتا تعامہو و شرابہو او انسان جس نے روزہ رکھ کے پھیڑیاں گلنا دے کنو اور برے کمہ دے کنو بعد نہیں آنا اس نو روزہ رکھن دا فقط پیٹ دا اور مو دا روزہ رکھن دا کوئی فیدہ نہیں ہے کھانا کھانا چھڑ دینا اور پانی پینا چھڑ دینا فرمایا کہ اس دا پھر اس نو کوئی فیدہ نہیں اگر تو روزہ رکھنا ہے تو فرمایا کہ پھر تینو اپنے سارے آزادہ روزہ رکھنا پہے گا تیری زبان دا روزہ رکھنا پہے گا کہ زبان دے نال کسے نو گالی نہ دے زبان دے نال کسے دی برائی نہ بیان کر زبان دے نال کسے دی غیبت نہ بیان کر زبان دے نال کسے دا گلا نہ کر کنہ دے نال کوئی غیر شرعی بات نہ سن کنہ دے نال اپنے کنہ دی حفاظت کر اور اینا نو جو شیطانی آوازہ نے اونا دے کنو بچا اپنی نظر نو پاک رکھ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر دے لیے اے شیطان دے تیران بھی چوئے کہ زہر آلود تیر ہے جیڑا بندہ اپنی نظر نو پاک کر لوے اللہ تعالیٰ اس دے دل ویچ ایمان دی حلاوت پیدا فرما دیندہ ہے اس واسطے فرمایا کہ اپنی نظر نو پاک کر اپنی سماعت نو پاک کر اپنی بسارت نو پاک کر اپنی گفتگو نو پاک کر اپنے چلن پھرن نو پاک کر اپنے تمام آزانو اپنے سارے جسم نو اپنے دل نو 
ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸ ਸਾਉਮੁ ਲੀ ਵ ਆਨਾ ਅਜਜ਼ੀ ਬਿਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਾ ਦਾਰ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਜਜ਼ਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਅਜਰ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਉਠਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਉਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹ ਰਮਦਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੰਨਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਮੈਨੂੰ عطا ਕਰ ਦੇ ਖਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਦਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਸਬਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਨ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸਖਤੀਆਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਤਾਸਤਾਗ ਫਿਲ ਲਾਮੁਲ ਹਿਤਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਬੂਬ ਹੈ ਅਕਾਇਦੁ ਜਹਾਨ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ 8 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਬੁਰ ਰਈਆਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ 15ਵੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸਾਲ 2 ਹਿਜਰੀ 10 ਸ਼ਵਾਲ ਅਲ ਮੁਕਰਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਫਕਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਯੋਮ ਆਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਤੇਰਵੀਂ ਚੌਦਵੀਂ ਔਰ ਪੰਦਰਵੀਂ ਚਾਂਦ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਰਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਚੌਦਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਪੰਦਰਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਮਾਹ ਰਮਦਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਹ ਰਮਦਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਫਿਦੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਰੋਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਤੋ ਰੱਖ ਲਵੇ ਅਗਰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੋ ਫਿਦੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਫਕਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਫਕਤ ਇਫਤਾਰੀ ਸੀ ਸਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਗਏ ਆਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬੀ حضرت ਸੁਰਾਮਾ ਬਿਨ ਕੈਸ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮਜ਼ਦੂਰ
آج مزدوری کردہ کردہ بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَا لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَادُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اللہ تعالیٰ نے فجر تو پہلے پہلے دوڑے واسطے کھانا پینا حلال فرما دیتا ہے سہری عطا کر دیتی اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تصحارو فائنہ فی السہور بارکتن سہری کیتا کرو کیونکہ سہری بیچ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے پہلے سہری موجود ہی نہیں سی لیکن جس وقت سہری عطا فرمائی فرمایا کہ ان ہار بندہ سہری کیتا کرے جتنا ہو سکے تھوڑا یا زیادہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور کھاتا کرو کیونکہ اس طرح سہری دا کھانا ثواب ہے ایک ایک لکمے دے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا کرتا ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ سہری دے وقت بھی اور افطاری دے وقت بھی مناسب کھانا کھانا اے سنت رسول ہے فقط اے سوچنا کہ جنہ بھی کھا لانگا اتنیا نیکیاں نے کھا کے اپنے پیٹ نو بالکل بھار لینا کہ پیٹ اکڑ جائے اس نو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماند ہے سہری دے وقت بھی اور افطاری دے وقت بھی مناسب کھانا سہری دے وقت بھی اور مناسب کھانا یہ افطاری دے وقت بھی کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پیٹ بھریا آیا ہے پیٹ اکڑے آیا ہے کھانے دے نار وہ اللہ تعالیٰ نو مغبغوز کرتا ہے کہ اس پیٹ نو ویک کے اللہ تعالیٰ نو غصہ آن دا ہے اس واسے جو میانہ روی ہے مناسب کھانا ہے سیت واسے بھی طبی لحاظ دنال بھی اور شرعی لحاظ دنال بھی سہری اور افطاری ویچ میانہ روی اختیار کرنی چاہی دی ہے اور ابتدائے اسلام ویچ رات نو مجامت دی اجازت نہیں سی لیکن پھر خلق کائنات نے اجازت عطا فرما دیتی فرمایا اوحلا لکم لیلہ تصیام رفا سوئی لا نسائکم اللہ تعالیٰ نے دوڑی زوجانو دوڑے واسے ماہ رمضان الوالق دی راتا ویچ حلال فرما دیتا ہے ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ او دوڑا لباس نے دوسری ہنہ دا لباس دے جس وقت روزہ رکھ لینا ہے اس تو بعد پھر کسے دی برائی بیان نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا چگلی نہیں کرنی اس واسطے کہ آقا علیہ السلام نے زمانہ اقدس ویچے دو عورتاں انہوں نے روزہ رکھ لیا اکٹھیاں بیٹھ گئیاں اور گفتگو کر دیا رہیاں جس وقت ادھا دن گزریا تو روزہ اتنی شدت دے نار لگ گیا کہ انہوں نے کہلو نبھانا مشکل ہو گیا مجبور ہو کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ ویچ پیغام بھیجا کہ حضور سانو اجازت عطا کر دیو کہ اسی روزہ افطار کر لئیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ